El doctor Mark Bickler es el fundador de la Universidad Cristiana de Liderazgo y se le conoce más bien por su revolucionaria enseñanza sobre cómo oír la voz de Dios. Desde 1972, él ha enseñado al Cuerpo de Cristo en seis continentes sobre cómo vivir la vida desde una intimidad con el Espíritu Santo. En este curso llamado La Enseñanza Ungida por el Espíritu, él explica cómo transformar sus clases de estudios acerca de Dios en encuentros con Dios. Oramos para que usted sea ungido durante este curso y pueda dirigir a sus alumnos a pasar tiempos de revelación guiados por el Espíritu y de impartición de la Palabra de Dios. Esta es la sesión número 2 y se titula El papel de la mente en el aprendizaje. We want to welcome you back to this session of Spirit Anointed Teaching. Bienvenido de nuevo a esta sesión de enseñanza ungida por el Espíritu. What is it and how do we do it? ¿Qué es y cómo lo hacemos? How do we pass revelation knowledge on to our students? ¿Cómo podemos transmitir conocimiento de revelación a nuestros estudiantes? In the last session we said that the goal of knowing was to receive revelation knowledge from God. En la última sesión decíamos que la meta del conocimiento es recibir revelación de parte de Dios. And when you and I prepare for a sermon or for teaching, we probably do get some revelation knowledge from God. Y cuando usted y yo nos preparamos para un sermón o una enseñanza, probablemente recibimos revelación de parte de Dios. But one of the things we have to struggle with is, is how can we make it revelation knowledge in their hearts. Pero una de las cosas con las que luchamos, ¿cómo hacemos para que en el corazón de nuestros oyentes también se dé esa sabiduría y revelación? Because I don't want to pass my revelation knowledge on and have it simply information for them. Porque yo no quiero solamente pasar mi conocimiento de revelación y darles a ellos solamente información. Information doesn't really change people very much at all. La información realmente no cambia mucho a la gente. Revelation by the Holy Spirit changes people. La revelación de parte del Espíritu Santo sí cambia a la gente. So what process do I use to receive revelation knowledge initially from God? Entonces, ¿cuál es el proceso que yo puedo usar inicialmente para recibir revelación de Dios? I really want to create that process in my classroom or in my Sunday morning when I preach. De veras preach. quiero que se dé este proceso de recibir revelación en las clases y cuando predico los domingos. So we take our people through the same process so they get the same revelation. Así que vamos a hacer que nuestra gente pase por el mismo proceso de nosotros para que tengan la misma revelación. And they don't leave with simply information in their heads. Y no se vayan simplemente con información en sus cabezas. So in this session, we want to talk about the role of the mind in, in learning. Así que en esta sesión vamos a hablar de cuál es el rol de la mente en el aprendizaje. Turn, if you will, in your Bibles to Ecclesiastes 12.12. 12. Abra conmigo en su Biblia, Ecclesiastes capítulo 12, 12. Ecclesiastes 12.12. 12. Ecclesiastes 12.12. 12. But beyond this, my son, be warned, the writing of many books is endless, and excessive devotion or study of books is wearying to the body. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. So he's saying if I study a lot, it's tiring. Así que lo que está diciendo es que si yo estudio mucho, es algo fatigoso. And I think we would all agree with that. Y yo creo que todos podríamos estar de acuerdo con eso. So is it good to study the Bible? Así que, ¿es bueno estudiar la Biblia? Does the Bible actually say to study the Bible? ¿Nos dice acaso la Biblia que estudiemos la Biblia misma? I mean, we have Bible study groups. Bueno, tenemos grupos de estudio bíblicos. And I always believed it was good to study the Bible. Yo siempre creí que era bueno estudiar la Biblia. And in the English version of the Bible I read, uh, it actually said to study the Bible. Y en la versión de inglés de la Biblia que yo he leído, dice de hecho que hay que estudiar la Biblia. And that was in 2 Timothy 2.15. En segunda de Timoteo 2.15. But I found that was a wrong translation of the Greek. Pero después me di cuenta de que esa era una mala traducción del griego original. 
And I found out that there was actually no verse in the Bible that says to study it. Y luego me di cuenta que no existe un versículo en la Biblia que dice que hay que estudiar la Biblia. Well, I said that's amazing. Y dije, esto es sorprendente. Because I've been doing this for years and there's no verse telling me to do it. Porque he estado haciendo esto por años y no hay un versículo que diga que debo hacerlo. So I prayed about it. Me puse a orar. And God said, Mark, I have something better than study. Y me dijo Dios, Mark, yo tengo algo mejor que estudiar. And it's called meditation. Y se llama meditación. Twenty times God commands us to meditate. Veinte veces Dios nos ordena que meditemos. He says, meditate on my word day and night. Me dijo, medita en mi palabra en el día y en la noche. That's Joshua 1.8. Eso es Josué 1.8. Now, meditation is a whole lot more than study. Ahora, meditar es mucho más que estudiar. Because for many people, study is just simply me applying my brain to a topic. Porque para mucha gente, estudiar es simplemente aplicar mi cerebro a tópico, un tema. And when I looked up the definition of the word meditate, here's what I found. Y cuando busqué la definición de la palabra meditar, esto es lo que encontré. First, I thought it was supposed to speak and talk. Primero dice que hay que hablar. So my mouth has to be involved in this learning process. Así que en este proceso de aprendizaje, mi boca tiene que estar involucrada. So... We need to get our mouths involved. Así que tenemos que involucrar nuestras bocas. And we need to get people confessing scripture and confessing biblical principles. Y necesitamos que la gente se involucre confesando y declarando principios bíblicos. Let's practice this together right now. Practiquemos esto ahorita mismo. Say this with me. Diga esto conmigo. Joshua 1.8 commands me to meditate on God's word. Josué 1.8 me ordena que yo medite en la palabra de Dios. So I choose to meditate on the word of God. Por tanto, elijo meditar en la palabra de Dios. I choose to mull over the word of God. Elijo reflexionar sobre la palabra de Dios. I choose to speak the word of God out loud. Elijo hablar la palabra de Dios en voz alta. And I ask for God to give me revelation knowledge. Y le pido a Dios que me dé conocimiento de revelación. As I pray over the word of God. Mientras oro sobre mi Biblia. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. Amen. Now, I drew you into biblical meditation. Lo que hice ahora es que los atraje a lo que es una meditación bíblica. I got you to speak out loud truth. Los puse a declarar en voz alta la verdad. And make biblical declarations together. Y hacer declaraciones bíblicas. Now that's part of biblical meditation. Eso es parte de lo que es la meditación bíblica. And the Lord has me do this more and more as I preach and teach. Y el Señor me está pidiendo que haga más y más de esto mientras predico y enseño. And I'm going to encourage you to pray about that, and the Lord may have you do that also. Y le voy a animar a que usted ore sobre esto, porque puede ser que Dios lo mueva a hacer lo mismo. Now, the one thing that I'm, caref I'm careful to do when, when we do uh, confessions out loud. Una cosa que tengo mucho cuidado cuando hacemos confesiones así en voz alta. I'm careful not to ask people to promise God that they're going to do a certain thing. Tengo cuidado de no pedirle a la gente que le haga promesas a Dios de hacer ciertas cosas. Because a promise is like a vow. Porque una promesa es como un voto. And the Bible says make no vows at all. Y la Biblia dice que no hagamos votos o juramentos para nada. So I would never ask you to say, Lord, I promise to meditate on your word. Así que yo nunca le voy a pedir que repita una oración como, Señor, te prometo que voy a meditar tu palabra. Here's what I would have you say. Lo que le voy a pedir que diga es algo así. And you can say this after me. Y lo puede decir ahora después de mí. I purpose by the power of the Holy Spirit me propongo por el poder del Espíritu Santo to meditate on your word every time I come to it. A meditar en tu palabra cada vez que tenga contacto con ella. So I didn't promise, I purposed by the power of the Holy Spirit. Así que no prometí, pero me propuse por el poder del Espíritu Santo.
And in my own life, that's as far as I'll ever go. Y en mi propia vida es lo más que yo me puedo proponer. I don't promise God what I'm going to do. No le prometo a Dios lo que voy a hacer. And when I lead confessions, that's as far as I'll go. Y cuando guío a la gente en confesiones, también lo hago de la misma forma. Because the Bible said it's better not to make a promise and break it. Porque la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. If you make a promise and break it, it's going to bring a a curse upon you. Si usted hace una promesa y no la cumple, le va a traer como una maldición a su vida. But if you didn't make the promise, then it's not going to bring anything bad on you. Pero si usted no hizo la promesa, entonces nada malo va a venir. So I don't want to bring bad stuff on me or on my people. Así que yo no quiero acarrearme cosas malas sobre mí o sobre mi gente. So let's practice saying it one more time. Así que practiquémoslo una vez más diciendo. I purpose by the power of the Holy Spirit. Me propongo por el poder del Espíritu Santo. To meditate on your word day and night. A meditar en tu palabra de día y de noche. Holy Spirit, draw me into this lifestyle. Espíritu Santo, atráeme a este estilo de vida. And I thank you for what you do. Y te doy gracias por lo que haces. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Now, when we do things like that, we're, we're acting like a good coach. Ahora, cuando hacemos cosas de esta forma, estamos siendo buenos entrenadores. We're taking people by the hand and say, come on, let me take you someplace good. Es como que agarramos a la gente de la mano y le decimos, vamos, te voy a llevar a un buen lugar. So it puts me on their side, drawing them forward. Así que me coloca a la par de ellos, uh, impulsándolos. And that's what our people want. Y eso es lo que nuestra gente quiere. They want us on their side, drawing us them forward. Nos quieren al lado de ellos, animándolos a que avancen. Years ago when I preached, I saw them on one side of the fence and me on the other side, and I was beating on them. Hace años cuando yo predicaba, yo los veía diferente, como que ellos estaban de un lado del cerco y yo del otro lado, y yo los golpeaba con la predicación. And I think that was a really bad picture to use when I was preaching and teaching. Yo creo que esa es una imagen bastante mala eh, para que alguien se vea predicando. I mean, these people are here because they're hungry for God. Lo que queremos ver es que entender que esta gente está aquí porque tienen hambre de Dios. And they're hoping I can help take them someplace. Y ellos están esperando que yo pueda llevarlos a un lugar. And they really don't want to be beaten on. They, they want to be loved Ellos and no cared for. Que nos golpeemos con escritura, sino que quieren ser amados. So one of the ways I can love and care for them is be a good coach. Y que podamos cuidarlos. Y una de las maneras que lo puedo hacer es ser un buen entrenador. And say, well, since the Bible says to meditate, let me lead you in a biblical meditation. Y luego decirles, ya que la Biblia dice que meditemos, quiero guiarlos en cómo hacer una meditación. So to meditate means I speak and I talk okay. over, the, over the Word of God. Así que meditar significa que yo puedo reflexionar y hablar sobre la palabra. Another word for meditation is babbling. Otra palabra que significa meditación es balbucear. Now babbling is going to have to be speaking in tongues. Balbucear realmente va a ser hablar en lenguas. So one of the great ways that we can receive revelation is pray in tongues over the Bible. Una de las mejores maneras que podemos recibir revelación, orar en lenguas cuando leemos la Biblia. So we can pray in tongues for a few minutes, that'd be fine. Así que podemos hablar en lenguas por unos minutos, estaría bien. Be a way to charge up our spirits and open our spirits and get ready for the ministry of the Word. Sería una manera de cargar y preparar nuestros espíritus para la palabra. In a public setting, I've never really led people in, a, in, in that in a group way because I don't... Paul said it might look like chaos to people who don't speak in tongues. En un ambiente público nunca realmente he guiado a la gente a balbucear o hablar en lenguas públicamente porque, como Pablo dice, podrían vernos o tomarnos como locos. Now, another word that's part of the definition for meditation is this. Ahora, otra palabra que es parte de la definición de meditación es esta. It's to roar. Es rugir. <laughs> like a lion would roar. Como un león rugiría. And so I thought, how is that part of meditation? Y digo, bueno, ¿cómo es que esto puede ser parte de lo que es meditación? I mean, if, if I'm leading my congregation on a Sunday morning into the meditation of the Word of God, when are we going to roar? Si estoy yo guiando a la congregación una mañana para la meditación bíblica, ¿cuándo es el momento para rugir? If I'm meditating on the Word of God in my morning devotions, when am I supposed to roar? Si yo estoy meditando en la palabra de Dios en mi tiempo devocional matutino, ¿a qué hora voy a tener tiempo para 
Y creo que la respuesta es cuando te llega la revelación. And you jump to your feet and you shout, yes, God. Y saltas sobre tus pies y dices, sí, Señor. So that's one time to let out a roar or a shout. Así que esa es una oportunidad para decir, para rugir o gritar. Now another time to roar is when I want to defeat Ahora, the enemy. Otro tiempo para rugir es cuando yo estoy listo para vencer al enemigo. It's the roar of the lion of the tribe of Judah. Es el rugido del león de la tribu de Judá. And he roars at Satan and says, "Be gone!" Y ese rugido le dice al diablo, "Vete." So we could do that. Así que podemos hacer esto. And we could lead people in a roar. Um, y podemos guiar a la gente a que rujan con nosotros. Would you like to practice a roar with me? Quisiera practicar un rugido conmigo. All right, get ready. Bueno, alístese. We're going to roar together. Vamos a rugir juntos. Are you ready? ¿Está listo? Here we go. Vamos. Roar! Amen. Amen. Oh, that's kind of interesting. Interesante. That's kind of different. Qué diferente, ¿no? I thought the Bible commands me to do that, huh? Pero sabe, la Biblia me ordena de hecho hacer esto. Yeah, the Bible commands us. Say, say this. The Bible commands me to roar. Diga esto. La Biblia me ordena a que yo ruja. Say this with me. Diga esto conmigo. The Bible commands me 20 times to meditate. La Biblia me ordena 20 veces a que medite. And meditation includes roaring. Y la meditación incluye el rugido. So the Bible commands me to roar. Así que la Biblia me ordena a que yo ruja. So I will roar. Así que voy a rugir. As a spirit within me tells me to. Como el espíritu me indica a mí dentro de mí. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. 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 Now you know what would be the I mean the value of roaring. What's the value? Ahora, ¿cuál sería el valor del rugido? ¿Cuál es el valor? It's an emotional release. Es una liberación emocional. It's emotional intensity. Es una intensidad emocional. And, and, and we're emotional people. Y nosotros somos gente emocional. God made us that way. Dios nos hizo así. And part of revivalist preaching is, is emotion. Y parte de la predicación de avivamiento incluye la emoción. And part of victory in the Holy Spirit is, is love and joy. Y parte de la victoria en el Espíritu Santo es el el amor, el gozo. And so, so this is part of our Christian experience. Así que esto es parte de nuestra experiencia cristiana. And when I roar, it cleans out the cobwebs. Y cuando yo rujo, sacude las telarañas. It frees me up. Me libera. I get rid of my religiosity. Me libero de mi religiosidad. And I need to get rid of my religiosity. Oh, yeah. Necesito liberarme de mi religiosidad. If Satan's attacking me with doubt and fear and unbelief, I like to roar at him. Si el diablo me está atacando con temor, duda e incredulidad, me gusta responderle con rugidos. Be still and leave now. Estad quieto y vete ahora. I'm a child of faith. Soy un hijo de fe. And I will shout it in a roar. Y lo puedo gritar en un rugir. I think all I want you to know is this is part of what God has said meditation is. Yo creo que lo que quiero que sepan es que esto es parte de todo lo que Dios ha dicho que es la meditación. And as a teacher and a pastor, I think we want to draw our people into meditation together. Y como pastores y maestros creo que deseamos que nuestra gente sea atraída o lo que es un rugir Because when we meditate, revelation can happen. Porque cuando meditamos, la revelación puede ocurrir. And I want them to have revelation. Y quiero que tengan revelación. Now the next word that defines meditation is to mourn. Ahora la otra palabra que define lo que es meditación es lamentarse. So the time that I'm going to mourn is when I'm convicted by the Holy Spirit and I repent. Entonces el tiempo en que voy a lamentarme es cuando el Espíritu Santo me da convicción de arrepentimiento. And I say, God, I'm sorry. Y le digo, Dios, perdóname. And I turn away from that. Y me alejo de eso. And, and Lord, from this point on, I choose to do this. Y Señor, desde este punto en adelante, elijo lo correcto. And I want to lead you in a prayer of repentance in just a moment or two. Y en un momento los quiero guiar en una oración de arrepentimiento. 
And again, that, that would be you and I taking people as a coach and, and giving them a hand and helping them go somewhere. Y nuevamente es ese rol de un entrenador que agarramos a la gente, usted y yo, para guiarlos. Now the word meditate also includes the meaning of the word to study. Ahora, la palabra meditación también incluye lo que es estudiar. So study is acceptable if I surround it with everything else as part of meditation. Así que el estudio es aceptable si yo lo rodeo con todo lo demás que significa la palabra meditación. Other words for meditate, uh, the, the definition is to pray and prayer. Otra de las definiciones de meditación es orar u oración. So if I'm going to meditate in the word, I'm going to be praying over the word. Así que si yo voy a meditar sobre la palabra, voy a estar orando sobre la palabra. And we surely can lead our congregation in prayer. Y seguramente que podemos dirigir a la congregación en oración. Let's just do that right now. Hagamos esto ahorita. How about if you repeat this after me? ¿Qué le parece si repite esto después de mí? Lord, I ask you that you help me become a spirit anointed teacher. Señor, te pido que tú me ayudes a ser un maestro ungido con el Espíritu Santo. I want to minister spirit life to my people. Quiero ministrarle vida del Espíritu a mi gente. I want transformation in their hearts. Quiero ver transformación en sus corazones. I want more than information. Quiero más que información. I want an impartation of revelation. Quiero una impartición de revelación. So teach me how to do that. Por tanto, enséñame cómo hacer esto. How to do it better than I've ever done it in the past. Hacerlo mejor que como lo he hecho antes en el pasado. And Lord, I'll praise you for what you do through me. Señor, te alabaré por todo lo que haces a través de mí. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. Amen. Now there's no reason in the world you can't start out a, a teaching with a prayer like Ahora, that. Ahora no hay razón en el mundo por la cual usted no puede comenzar una enseñanza con una oración como esta. And when I teach, I normally start out with that kind of a prayer. Y cuando yo enseño, normalmente empiezo con una oración de este tipo. When we start the class, we invite the Holy Spirit to anoint and to guide and to lead us. Cuando comenzamos la clase, le pedimos al Espíritu Santo que nos unja, nos guía y nos dirija. We, we do that every single time I teach or I preach. Y lo hacemos cada vez que enseño o que predico. Now here in the studio, we're praying every single time before we start another session. Ahora aquí que estamos en el estudio, antes de empezar cualquier sesión, empezamos orando. And so we're not, I'm not necessarily praying on the tape, and maybe I should be. No necesariamente estamos orando durante la filmación de la cinta. Tal vez debería. Because when we pray together as a group, something happens. Porque cuando oramos todos como grupo, algo sucede. We go from our heads to our hearts, and we're deepened. Transitamos de la cabeza al corazón y nos profundizamos. And so whenever you start a sermon or whenever you start a teaching, Pray for the Holy Spirit to give revelation to everyone in the room. Así que cuando usted va a empezar un sermón o una enseñanza, ore para que el Espíritu Santo le dé revelación a todos los que están en ese lugar. And the word meditation also includes music. Y la palabra meditación también incluye la música. So you can have some music on in the background. Así que puede tener un poco de música de fondo. It should be soft, quiet music that doesn't push into your consciousness. Debe ser una música suave, serena, que no agita su conciencia. It's just in the background, just opening your heart up to God. Es música de fondo que le ayuda a abrir su corazón al Señor. And I actually know several preachers now who have pianists who are playing music in the background while they preach. Y conozco varios predicadores que tienen a su pianista que está tocando música mientras ellos predican. And, and I really like that. Y de veras me gusta eso. I like it. Me gusta. I, I haven't had the courage to step out and do it myself yet. Todavía no he tenido el valor de hacerlo yo mismo. And I don't really have a pianist that I take with me on the road, so it wouldn't work so well. Y tampoco tengo un pianista que yo pudiera llevarme en mis viajes, así que tampoco me funcionaría. But it's surely something you could experiment with in your church if you wanted to. Pero de veras que es algo que usted puede experimentar en su iglesia si quiere.
Bien, entonces estamos viendo que la meditación bíblica incluye todo esto. Mientras que el estudio occidental simplemente es eh, llevar información a mi mente. And that's why the Bible never commands us to study. Y por eso es que la Biblia nunca nos ordena que solo estudiemos. Because God said it's a very incomplete process. Porque Dios dice es un, eso sería un proceso muy incompleto. It's not going to give you the end product that you're looking for. No le va a dar a usted el resultado final que usted está deseando. It's going to give you information, but you're looking for revelation. Le va a dar información, pero lo que usted está buscando realmente es revelación. So prayer and all the rest of this has to be a part of it. Así que la oración y todo lo que hemos dicho debe ser parte de este proceso. And there's one other word that's part of the definition of meditate. Y hay una palabra más que es parte de la definición de meditación. It's to imagine. Y es imaginar. It's imagination. La imaginación. So when we meditate, we're actually picturing things. Así que cuando meditamos, nos estamos imaginando cosas gráficas. So when I read these Bible stories, I'm picturing the story. Así que al leer estas historias bíblicas, estoy imaginándome la historia. And when I share them with you, I try to weave a picture so you can see a story. Y cuando yo las comparto con ustedes, trato de entretejer esta imagen para que la veamos juntos. When Jesus taught, he always used parables. Siempre que Jesús enseñó, utilizó parábolas. Those are picture stories. Esas son historias. And great preaching, and it always involves great storytelling. Y la excelente predicación siempre incluye contar historias. And when I was journeying, the Lord told me to become a storyteller. Y cuando yo estaba escribiendo en mi diario, el Señor me dijo que yo me volviera alguien que sabe contar historias. He said, make the center of your teaching, make it the, your, the story of your life and my life together. Me dijo, haz que el centro de tu enseñanza sea una historia de tu vida y de mi vida juntos. And tell people about the things I've said to you and the And, and how your life has been changed. Y dile a la gente las cosas que yo te he dicho y cómo esas cosas han cambiado tu vida. And I had never in the past made storytelling the center of my preaching style. Y nunca antes había puesto las historias como el centro. He said, make stories the center of your teaching Él style. Él me dijo, haz que tus historias sean el centro de tu estilo de predicación. And I'm encouraging you to make stories the center of your teaching style. Y yo le animo a que usted haga lo mismo que sus historias se vuelvan el centro de su estilo de predicación. I believe it's in Matthew 14:34 where it says without a parable Jesus taught them not. Yo creo que es en Mateo 14:34 donde dice que sin parábolas Jesús no les enseñaba. So Jesus always used picture stories. Sí que siempre Jesús utilizó historias ilustradas. I'd like us to um, look at another verse of scripture. Veamos otro versículo de la escritura. And it's a verse talking about reasoning. Y es un versículo que habla de razonar. Isaiah 1.18. Isaías 1.18. Isaiah 1.18. Isaías 1.18. This is the only verse in the Bible that commands you and I to reason. Este es el único versículo en la Biblia que nos ordena a usted y a mí a razonar. And I was really amazed at that. Y realmente me sorprendió mucho. Because I used to do an awful lot of reasoning. Porque yo razonaba demasiado. And I would reason on my own. Y razonaba por mí mismo. I kind of believed that God had given me a mind, so I was supposed to use it. Dios me dio una mente, pensaba yo, pues tengo que usarla. But the truth is, God gave us a mind so we can present it back to Him, so His Spirit can use it. Pero el hecho es de que Dios nos dio una mente para que nosotros se la presentemos a Él de regreso y el Espíritu pueda usarla. And God had to teach me how to do that because I didn't know how to do that. Y Dios tuvo que enseñarme cómo hacer eso porque no lo sabía yo. So here's the only command to reason in the whole Bible. Así que aquí les entrego el único mandamiento de razonar en toda la Biblia. Isaiah 1:18. Isaías 1:18. Come now, let us reason together, says the Lord. Venid luego, dice Jehová, y razonemos juntos, o estemos a cuenta. The only command to reason is if I'm going to do it together with God in the process. El único mandamiento de razonar es cuando lo hago junto con Dios en el proceso. 
He has never asked us to reason alone. Él nunca nos ha pedido que razonemos solos. So I said, Lord, I think I need to repent. Y le dije, Señor, creo que necesito arrepentirme. Because I've reasoned an awful lot on my own. Porque yo he razonado solo demasiado. In the Psalms, David says, this was troublesome in my sight until I came into the sanctuary of God. En los Salmos, David dice, esto fue difícil para mí entenderlo hasta que entrando en el santuario de Dios. So David couldn't figure something out until he came into the presence of God and then revelation hit. Así que David no podía entender, analizar algo hasta que llegó a la presencia de Dios y ahí llegó la revelación. And so I said, maybe I need to make that declaration in my own life. Y dije yo, bueno, tal vez necesito hacer esta misma declaración para mi propia vida. How about if we make a few declarations? ¿Qué les parece si hacemos algunas declaraciones? Lord Jesus. Señor Jesús. I choose to reason together with you. Elijo hoy razonar juntamente contigo. I choose not to reason on my own. Elijo ya no razonar solo. I choose for the flow of your spirit to guide my reasoning process. Elijo que el fluir de tu espíritu guíe mi proceso de raciocinio. And as I reason, I'll fix my eyes upon you. Y al razonar, pondré mis ojos fijos en ti. And I'll invite, invite your spirit to guide my reasoning process. E invitaré al Espíritu Santo a que guíe mi proceso de razonamiento. And I will tune to flowing thoughts and flowing pictures. Y me voy a sintonizar con esos pensamientos que fluyen, con las imágenes que fluyen. And the thoughts and pictures that you give to me, I will honor them. Y voy a honrar esas imágenes y pensamientos que tú me das, Señor. Because I choose to reason in the sanctuary of God. Porque elijo razonar en el santuario de Dios. Reasoning on my own is troublesome to me. Razonar yo solo me va a conflictuar. Because my thoughts are not your thoughts. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. And so Lord, I hunger for only your thoughts. Por tanto, Señor, tengo hambre solo de tus pensamientos. I turn away from my thoughts. Me alejo de mis pensamientos. I turn away from my own way of reasoning. Me alejo de mi propia manera de razonar. And from this day on, y desde este día en adelante, I purpose by the power of the Holy Spirit, me propongo con el poder del Espíritu Santo, to only reason together with you. A razonar solamente contigo. Lord, draw me into that. Señor, atráeme hacia esto. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. 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 And that's all part of meditating together. Esto es parte de lo que es meditar juntos. We speak together, we repent together, we declare together. Hablamos juntos, nos arrepentimos juntos, declaramos juntos. Let's go back to Isaiah 1.18. Regresemos a Isaías 1.18. The second half of the verse. La segunda parte del versículo. Though your sins be as scarlet, I'm going to make them white as snow. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. And though they're red like crimson, I'm going to make them like wool. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Okay, so would you tell me what is sins as scarlet and white as snow? What is that? Ahora, ¿podría usted decirme qué, qué son esos pecados como la grana y qué es como, como el carmesí? So my sins are like scarlet, and you're going to make them white as snow. What is that? ¿Qué significa eso que mis pecados son eh, como la grana y que tú lo vas a hacer blanco como la nieve? Well, it's colors for sure. Bueno, son colores seguramente. But it's more than colors. Pero significa más que colores. What is it? ¿Qué es? Now, if this was a real live class, I'd be pulling answers out of you and making you tell me. Si esta fuera una clase real yo estuviera ahorita sacándole las respuestas a ustedes. I wouldn't tell you the answer I'd make you give it to me. No le diría a usted las respuestas, la, las sacaría de usted. So I'd be forcing you to reach into your spirit and draw out some revelation truth. Tratando de que usted se obligue a buscar en su espíritu la respuesta. And then it becomes your truth, not mine. Y entonces esa respuesta se vuelve suya, no mía. And then it becomes something you remember. Y es algo que usted siempre va a poder recordar. But since you're not here, I'm going to tell you the answer. Pero por el hecho que usted no está aquí, le voy a decir la respuesta. 
And the answer is these are pictures. Y la respuesta es que estas son imágenes. It's a couple different pictures. Es un par de imágenes. The first is a picture of me and my need. La primera es una imagen mía y de mi necesidad. My, my sins are like scarlet. Mis pecados son escarlata. And the second picture is God's provision. He's going to make it white as snow. Y la segunda imagen es la provisión de Dios. Él los va a volver como blanca lana. Isn't that, isn't that interesting? ¿No es esto acaso interesante? When God says he wants to reason, he goes straight over to pictures and uses pictures to do it. Dice que quiere razonar, se va directamente a mostrarnos imágenes y las usa para hacerlo. See, when I reason, I didn't go to pictures. Cuando yo razono o razonaba, yo no usaba las imágenes. I used to use logic when I reasoned. Lo que yo usaba cuando razonaba era la lógica. Well, that means somebody here doesn't know how to reason properly. Así que esto lo que significa es que alguien de aquí no sabe razonar correctamente. Either God doesn't know how to reason or I don't know how to reason. O Dios no sabe razonar o yo no sé razonar. And I think it's me that needs to learn how to reason. Y yo creo que soy yo el que necesita aprender a razonar. God says, if you're going to reason together, make sure that you picture the whole thing. Y dice, Mark, si vas a razonar, asegúrate que miras todo el cuadro. If you're going to reason with your congregation in the morning, make sure that you paint some pictures. Si vas a razonar con tu congregación, asegúrate que les dibujas algunas imágenes. Because you would like to draw your congregation into a time where they reason together with God. Porque va a ser bueno que usted pueda atraer a su congregación a que razonen juntamente con Dios a través de imágenes. And if they can do that, then God can give them some revelation knowledge. Y si ellos pueden hacer eso, entonces Dios les, les va a dar revelación. So we're going to paint a couple, pitch, couple pictures. Así que ahorita vamos a hacer un par de imágenes. We're going to paint more than one picture. We're going to paint two back to back. Vamos a pintar una imagen, dos mejor. One picture of our need, another picture of God's grace. Una imagen va a ser nuestra necesidad y la otra va a ser la gracia de Dios. Now, during these sessions, I'm trying to paint pictures for you. Two pictures, back to back. En estas clases, intento dibujarles imágenes consecutivas. One picture is our need. Una imagen es nuestra necesidad. Here we are wanting to be spirit-anointed pastors and wondering how. Aquí nos encontramos queriendo ser pastores ungidos por el Espíritu Santo y nos preguntamos cómo. A picture of my need is I'm just passing out information and it's not revelation to you and it's not changing you. En la imagen de la necesidad sería que les estoy pasando información pero no les está transformando. And a picture of God's grace is he wants us to be able to release revelation knowledge and transformation to our people. Y la imagen de la gracia de Dios es que él quiere soltar esa revelación que transforma la vida de las personas. So I've been painting both of those pictures during this series. Así que durante esta sesión yo he estado dibujando estas dos imágenes. I hope, hope you've been seeing them. Espero que usted las haya visto. I've been seeing them. Yo las he estado viendo. Because when I teach, I teach with two pictures in the back of my mind. Porque cuando yo enseño, hay dos imágenes que están en mi mente. It's a strategy God taught me from this verse in Isaiah. Es esta estrategia que Dios me enseñó de este versículo en el libro de Isaías. He said, Mark, whenever you teach, you make sure you have two pictures in the back of your mind. Le dijo, Mark, asegúrate que cuando estás enseñando tengas estas dos imágenes en tu mente. One is where the people are at and, and where they're struggling and what their need is. Una es donde la gente se encuentra luchando en su necesidad. And the other picture is, is going to be where I want to take them this morning. Y la otra imagen es donde yo quiero llevarlos en esta mañana. And so as I preach and teach, I'm teaching from those two pictures. Y mientras enseño y predico, estoy enseñando y predicando con esas imágenes en mente. And if I'm teaching with pictures, I tap into flow and emotion and passion. Y si yo estoy eh, enseñando con imágenes, entonces puedo tocar lo que es la emoción y la pasión. Watchman Nee says it this way in his book on the ministry of the word. En el libro El Ministerio de la Palabra, Watchman Nee lo dice así. He says pictures are the Holy Spirit memory. Él dice... Las imágenes son la memoria del Espíritu Santo. He said, have you ever worked on your sermon on Friday night and it's on fire inside of you? Y dice, ¿alguna vez has preparado un mensaje el viernes en la noche y hay un fuego en tu interior completamente? It's totally alive, it's full of passion and you wish the people were there so you could preach at them. Está completamente vivo, lleno de pasión y usted desea que la gente estuviera ahí para usted poder ya predicárselos. But they're not there. Pero no están ahí. 
So you write all the notes out in livid detail. Aquí usted escribe todos los detalles vividamente. And then you look at your notes on Sunday morning. Y luego usted mira sus apuntes del domingo en la mañana. And all the fire is gone. Y todo el fuego se fue. All the passion's gone. Toda la pasión se fue. And you say, God, how can I bring back the fire and the anointing and the passion I had Friday night? Y usted se pregunta, Señor, ¿cómo puedo yo traer de regreso ese fuego, esa unción que tenía el viernes? He said, if you'll go back and see the picture that you were seeing Friday night, it'll bring all the fire and emotion and passion back to you. Y el Señor te va a decir, si tú miras la imagen que estabas viendo el viernes en la noche, te va a regresar todo el fuego, la emoción y la pasión que tenías. Now that's a precious piece of information that helped me a lot as a preacher. Ahora quiero decirles que esto es una revelación preciosa que a mí me ha ayudado mucho como predicador. Because now I know how to bring the fire and emotion into my preaching. Porque ahora ya sé cómo traer otra vez el fuego y la emoción de regreso a mi predicación. I just simply look at two different pictures. Simplemente veo dos diferentes imágenes. One picture is where the people are at. Una imagen es donde la gente se encuentra. The other picture is where God wants to take them. Y la otra es donde Dios quiere llevarlos. And so every time before I teach, I ask God to give me those two pictures. Así que cada vez antes de enseñar, le pido a Dios que me muestre esas dos imágenes. I say, Lord, show me what you want to do in the people's lives today. Y le digo, Señor, muéstrame lo que tú quieres hacer en las vidas hoy. Show me where their need is and where you want to take them. Muéstrame cuál es su necesidad y hacia dónde tú los quieres dirigir. And he'll show me those two things and I'll hold those in my mind as I preach and teach. Y él me muestra esas dos cosas y yo mantengo estas dos imágenes en mi mente mientras predico. Okay, so I think we're getting about ready to close. Bueno, creo que estamos bastante cerca del cierre. And um, I think I'd like you to ponder and meditate for a few moments as we close. Así que quisiera que usted pueda reflexionar y meditar unos momentos mientras terminamos. So uh, here's a couple of questions you could ask the Lord. Así que aquí les doy un par de preguntas que le pueden hacer al Señor. Lord, what do you want to say to me about spirit-led reasoning? Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme a mí sobre lo que es el razonamiento dirigido por el Espíritu? What do you want to say to me about reasoning together with you? ¿Qué es lo que tú me quieres decir sobre lo que es razonar juntamente contigo? How is that different than me reasoning alone? ¿De qué manera se distingue de lo que es yo razonar solo? What is spirit anointed reasoning and how is it different than my reasoning? ¿En qué consiste el razonamiento ungido por el Espíritu y cómo se diferencia de mi propio razonamiento? Lord, help me define that so I can move to spirit-led reasoning. Señor, ayúdame a definir esto para que yo pueda caminar hacia ese razonamiento dirigido por el Espíritu. And Lord, would you talk to me about using pictures as I preach? Señor, háblame usando imágenes mientras yo predico. What do you want to say to me about the role and the place of pictures as I teach? ¿Qué es lo que tú quieres decirme del papel y el lugar de las imágenes en mi enseñanza? So write those questions down on a sheet of paper. Así que escriba estas preguntas en un papel. And after you turn this uh, DVD off, y cuando usted apague este video, I'd like you just to spend about five minutes in silence just praying and writing out what God says to you. Me gustaría invitarlo a que usted pase unos cinco minutos en silencio solamente orando y escribiendo lo que Dios le está hablando. Y si alguien no es bueno para escribir, haga dibujos de lo que Dios le está hablando. Y usted va a poder describir lo que Dios le está diciendo en esas imágenes. Así que mientras usted se encuentra en oración, sintonícese con la voz de Dios. Which is spontaneous flowing thoughts that come to you. Que son esos pensamientos espontáneos que fluyen. So you're going to fix your eyes on Jesus. Así que va a fijar su mirada en Jesús. Tune to spontaneous thoughts. Conectarse con los pensamientos espontáneos. And just write down what's coming back to you. Y escribir lo que le regresa a usted. 
And after five minutes of doing that, y después de hacer estos cinco minutos, I'd like you to turn to somebody next to you and in a group of two just share back and forth what you got from God. Se acerca con la persona que tiene cerca y en grupos de dos comparten lo que Dios les ha hablado. And then after you've done that, maybe a few of you can share with the whole group what God has spoken to you. Y después de que hayan hecho eso, puede ser que algunos de ustedes quieran compartir con todo el grupo lo que Dios les ha hablado. So you get a chance to share personal revelation amongst yourselves. Así que tendrán la oportunidad de compartir revelación personal entre ustedes. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for what you speak into our hearts. Padre, te damos gracias por lo que tú hablas a nuestros corazones. We thank you that that we hear your voice. Te damos gracias que oímos tu voz. You said, "My sheep hear my voice." Tú dijiste, "Mis ovejas oyen mi voz." And Lord, we are your sheep. Señor, somos tus ovejas. We hear your voice. Oímos tu voz. So Lord, we receive your voice right now. Por tanto, Señor, recibimos tu voz ahora. And we thank you for the revelation that you give. Y te damos gracias por la revelación que tú nos das. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Amen.